രാമൻകുട്ടിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താം ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ് ഇവിടെ താങ്കൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉണ്ടായ രണ്ട് നിരീക്ഷണങ്ങളും ഒരു പക്ഷേ അപായപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഇത് സ്വാഭാവികമായി ഇതിനകത്ത് സംഭവം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകാം എന്നുള്ളതിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത് അതേസമയം ഡോക്ടർ സുമേഷ് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഈ ഈ പറഞ്ഞ വിഷവസ്തു ചിലപ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസമായിരിക്കില്ല രണ്ട് ദിവസം മുമ്പെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ടാകാമെന്ന് എന്തായാലും അന്നത്തെ ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന് സ്ഥിരമുള്ള ചില ആയ രോഗത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനുശേഷം അമൃതയിലേക്ക് പോയി എന്ന് കരുതുന്നവരാണ് മറ്റ് പലരും അല്ല നമ്മള് അദ്ദേഹം ഡോക്ടർ സുമേഷു പറഞ്ഞ കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ആ അത് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞു അത് ഡോക്ടർ സുമേഷ് പറഞ്ഞു ആയിട്ട് ടൈൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഒറ്റപ്പാലത്ത് ഒരു അഞ്ചു മണിക്കൂർ നീന്ത ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്തി അതിനുള്ള എനർജി എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹം കഴിച്ച ആഹാരം അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ബിയർ അവിടെ വെച്ച് കഴിച്ചോ ആ ഭാഗം കൂടെ പോലീസ് എന്തായാലും അന്വേഷിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അതിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഞാൻ ആ പറഞ്ഞതിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു വിവരമാണ് ഡോക്ടർ സുമേഷ് ഇപ്പം പറഞ്ഞത് കാരണം അന്നേരം പോലുള്ള അന്വേഷണം പോലീ ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒരു ചുമതല പോലീസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഡോക്ടർ സുമേഷ് പറഞ്ഞത് വിട്രോയൽ സിംറ്റം ആൾക്കഹോൾ കഴിച്ചാലുള്ള പക്ഷെ ആൾക്കഹോളിനകത്ത് എങ്ങനെ കീടനാശിനി വന്നു ഒരു അഡിക്ഷന് വേണ്ടി അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും കഴിക്കുമോ അത് തന്നെ ഇപ്പൊ സാധാരണ വീര്യം കൂട്ടാൻ എല്ലാവരും ചെയ്യും പക്ഷെ അന്നത്തെ ദിവസം ആ ഇടുക്കി ഇടുക്കി ജാഫറ് സാബു മോൻ കൂടെ കഴിച്ചവരാ എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് ബിയർ മാത്രമേ കഴിച്ചുള്ളൂ എന്ന് അപ്പൊ അതൊരു വശം കിടക്കുന്നു അതേ സമയത്ത് വിട്രോൾ സിംറ്റമിന്റെ കാര്യമാണ് ആൾക്കഹോളിന്റെ കാര്യം മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ ഒക്കുള്ളൂ അതിനകത്ത് ഒരിക്കലും കീടനാശിന്റെ കാര്യം പറയാൻ ഒക്കൂല ഇതിനകത്ത് വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഈ കീടനാശിനി എന്ന് പറഞ്ഞ നാം കഴിച്ചെന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗനോ ഫോസ്ഫറസ് ഓർഗനോ ഫോസ്ഫറസ് എന്ന ഒരു ക്ലോറോഫൈറി ഫൈഫോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കീടനാശിനി അത് വേരുപിഴു ചിതലിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അതിനകത്തുള്ള ഓർഗനോ ഫൈറോഫോസ് കൂടാതെ മീഡയിൽ പാരാത്തിയോണ്ട് ഒരു അംശം മെറ്റാസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനമുണ്ട് ബാൻഡാണ് എങ്കിലും ഇപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആണ് കീടനാശിനിയാണ് അതിനകത്താണ് മീതയിലും മെത്തനോളും ഉള്ളത് അതെ ഓർഗനോ ഫോസ്ഫറസിനകത്ത് മീതയിലും മെത്തനോളും വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ ഒറ്റപ്പാലം മതി പോലീസ് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ണിരാജയും സുദർശനും ഒക്കെ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേരത്തെ ഉള്ള പ്രോഗ്രാമിൽ അന്ന് കഴിച്ച ആഹാരം അന്ന് അവിടെ എന്തൊക്കെ കഴിച്ചു അത് നോക്കണം ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ് ഇതൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചാനൽ ചർച്ചകളൊക്കെ കണ്ടു വേണമോ ശ്രീ ഉണ്ണിരാജയും സുദർശനും ഒക്കെ ഇനിയിപ്പോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെത്താൻ എന്താണ് ഈ അന്വേഷണത്തിൽ ഇത്രയും ദിവസങ്ങൾക്കിടയിൽ അങ്ങ് ഈ പറഞ്ഞ സംശയങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഇത് പോകാതിരുന്നിട്ടുണ്ടാകുക അല്ല നമുക്ക് ആദ്യത്തെ അന്വേഷണം കാരണം അത് സ്വാഭാവികമാണ് മണിയെ പോലെയുള്ള ഒരാള് ഇതുപോലെ ലിവറിന് നമ്മൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞതും കേട്ടതും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലിവർ വളരെ തകർന്ന് തരിപ്പണമായി പോയി അപ്പം വീണ്ടും ലിക്കർ അവിടെ വെച്ച് കഴിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു സ്വാഭാവിക മരണമാണെന്നാണ് നമ്മളൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ കീടനാശിനി വന്നോട് കഥ മാറി അപ്പം പോലീസ് ഒരു ആദ്യം ഒരു ലാഘവൂത്തിയുടെ നാലഞ്ചു ദിവസം ഇരുന്നു പക്ഷെ കീടനാശിനി വന്നതിന് ശേഷമാണ് പോലീസ് ഉണർന്നത് പോലീസ് ഇപ്പം കാര്യമായിട്ട് അത് നോക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരു അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ ഇനിയിപ്പോ നോക്കുമ്പോഴേക്കും പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ പാഡി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഔട്ട് ഹൗസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പലതും വൃത്തിയാക്കപ്പെട്ടു ഈ പഴയ വസ്ത്രങ്ങൾക്കൊക്കെ നാശം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം ഈ കൂടെയുള്ള ആളുകൾ കഴിച്ച ആളുകളെ പോലും പരിശോധിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു വശമുണ്ടല്ലോ അവരെ പരിശോധിച്ചാൽ പോലും ഇനി ഇതിന്റെ അംശം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമോ അല്ല മൂന്ന് ചാക്ക് സാധനം അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് പോലീസ് കണ്ടെടുത്തല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അത് എവിടെ നശിപ്പിച്ചു എവിടെ കൊണ്ട് ഡിസ്പോസ് ചെയ്തു എന്ന് ആ മൂന്ന് പേര് പറയാം മൂന്ന് ചാക്ക് സാധനം അത് കണ്ടെടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുപ്പികള് മദ്യത്തിന്റെ കുപ്പികള് വിഷാംശം കലർന്ന ഏതെങ്കിലും കീടനാശ
എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അറിയേണ്ടത് ഇത് കലാഭവൻ മണിയുടെ ശരീരത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളോ കൂടെ കഴിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയേണ്ടതുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുക അവരുടെ ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു അങ്ങനെ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കൊക്കെ ശേഷം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കിട്ടില്ല അതുപോലെ കലാഭവൻ മണി ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ സുമേഷ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തും അദ്ദേഹത്തെ ആദ്യം പരിശോധിച്ച ഡോക്ടറും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തെ ദീർഘകാലമായി അറിയാവുന്നതാണ് ഈ മനഃശാസ്ത്രപരമായ ചില കാര്യങ്ങളിലും മണിക്ക് ഉപദേശം നൽകിയിരുന്നത് ഡോക്ടർ സുമേഷ് ആണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം രാവിലെ ഈ സെഡേറ്റീവ് കൊടുത്ത സമയത്ത് മുൻകാലങ്ങളിലേതുപോലെ ഉള്ള ചില സിംറ്റംസ് ആണ് മണി കാണിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ആ സെഡേറ്റീവ് കൊടുത്തു പക്ഷേ ഈ കീടനാശിനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ നേരത്തെ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പേ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതയുണ്ടോ അത് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റൂല കീടനാശിനി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് കാണാം ക്ലിനിക്കൽ സിംറ്റംസും ഉണ്ടാകാം ഏതായാലും കെമിക്കൽ അനാലിസിൽ അത് കൺഫേം ആയ സ്ഥിതിക്ക് മറിച്ചൊരു ചിന്തയുടെ ആവശ്യമേ ഇല്ല അല്ല അതിനകത്ത് എത്ര മണിക്കൂർ മുമ്പാണ് എത്ര ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ഈ വിഷവസ്തു ചെന്നത് എന്നൊക്കെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നതല്ലേ എത്ര മണിക്കൂർ എന്തോന്നും പറയാൻ പറ്റൂല അകത്ത് ചെന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഇത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം സാമ്പിളിൽ നിന്നല്ലേ അവർക്ക് കിട്ടിയത് ഈ കാലപ്പഴക്കം പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുക പലപ്പോഴും കാലപ്പഴക്കം ആൽക്കോഹോൾ പോലെയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് എസ്ക്രീറ്ററി ലെവൽ പോകുന്നതൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് തേർട്ടി ഫോർ തേർട്ടി സിക്സ് അവേഴ്സ് അതിന് മുമ്പ് കഴിച്ചിട്ടുള്ളതാണോ എന്നുള്ളത് ഏകദേശം അത് കഴിച്ച അത് സാധനത്തിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഇപ്പോഴത്തെ അനാലിസിസ് വാല്യൂ കൂടെ കൂടി നോക്കിയിട്ടാണ് അതങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുക പക്ഷെ ഈ കേസിൽ ഡയാലിസിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഡയാലിസിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൽക്കോൾ കണ്ടന്റ് ഒക്കെ ഒത്തിരി മിസ്സായി പോവും ഈവൻ ഈതയിൽ ആൽക്കോൾ ആണേലും മീതയിൽ ആൽക്കോൾ ആണേലും ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പം അത് ഫോഴ്സിബിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് എസ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കാലപരിധി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല ഞാൻ തിരിച്ചെത്താം ഡോക്ടർ രാമൻകുട്ടി ഡോക്ടർ സുമേഷ് ഇപ്പോ താങ്കൾ അന്നത്തെ ദിവസം രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് അവിടെ എത്തി കലാഭവൻ മണിയുമായി കുറെ ഏറെ നേരം ചിലവിട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആ സമയത്ത് കലാഭവൻ മണിക്ക് നടന്നു പോകാൻ വരെയുള്ള ശേഷി ഉണ്ടായിരുന്നു സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്ത് സൂചനയാണ് താങ്കൾക്ക് നൽകിയത് എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് അന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമിതമായിട്ടൊരു ക്ഷീണമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ശരീരത്തിന് നല്ല ക്ഷീണമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അന്ന് രാവിലെ ഈ ക്ഷീണം കാരണം അവിടുത്തുള്ള പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ട് സഫൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് സിസ്റ്റേഴ്സ് വന്നിട്ട് ആൾക്ക് ഐ വി ഫ്ലൂയിഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടറെ നമ്മൾ ആദ്യം കാണുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഡോക്ടറെ കാണുന്നതാണല്ലോ അപ്പൊ ഡോക്ടർ ആദ്യം ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ എന്താണ് കഴിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്ത് കഴിച്ചു ക്ഷീണമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ എന്താണ് കഴിച്ചത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മളോടൊക്കെ അങ്ങ് അത് ചോദിച്ചില്ലേ ആ ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല കാരണം അതിലൊരു പ്രസക്തി ഇല്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു കാരണം അന്ന് അന്ന് അന്നത്തെ ദിവസം ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് രാവിലെ ആറുമണിക്ക് എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ അദ്ദേഹം രണ്ട് ഗ്ലാസ് ബിയർ കുടിക്കുകയും അത് അപ്പോൾ തന്നെ ഛർദ്ദിച്ച് പോവുകയും ഉണ്ടായി അതിൽ രക്തത്തിന്റെ അംശം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ വിവരം ഈ രക്തത്തിന്റെ അംശമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ തലേദിവസം അന്ന് തലേദിവസം എന്തോ ഒരു പാർട്ടി അവിടെ നടന്നു പറഞ്ഞു ആ ദിവസം എന്തൊക്കെ ഹലോ ഡോക്ടർ സുമേഷ് അതായത് തലേദിവസം നടന്ന പാർട്ടിയുടെ ഭാഗമായി മദ്യം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം അത് ഈ പറഞ്ഞ കലാഭവൻ മണിയും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ താങ്കൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടായില്ല പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ രക്തം വരെ ഛർദ്ദിച്ചിരിക്കുന്നു കണ്ടീഷൻ അല്പം മോശമാണ് ഇല്ലല്ലോ ഒരു സംശയമല്ല കണ്ടീഷൻ അല്പം മോശമാണ് എന്ന് അങ്ങേക്ക് തോന്നിയ നിമിഷത്തിൽ അങ്ങ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ബന്ധുക്കളെ
എന്താണ് എനിക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല രീതിയിലുള്ള വിഡ്രോൾ സിമിനോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ മാനേജ് ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പലതാണ് വൊമിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാരീര നില വളരെ മോശമായതു എന്നായതിനാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ധർമ്മം മാത്രമാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നുള്ളൂ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടുകാരുമായിട്ടും അന്ന് കലാപമണിയുടെ മാനേജർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു സെക്കൻഡ് മാനേജർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഭക്ഷണം പാഞ്ഞുന്ന വിപിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ വ്യക്തി അദ്ദേഹമാണെങ്കിൽ കലാപമണിയുടെ റിലേറ്റീവ് കൂടിയാണ് ഭാര്യയുടെ റിലേറ്റീവ് കൂടിയാണ് ഭാര്യയുടെ ജ്യേഷ്ഠ അച്ഛൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ അനിയൻ്റെ ആരോ മകനാണ് അദ്ദേഹം ഇവർക്കൊക്കെ അറിയിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അറിഞ്ഞിടത്തോളം ഈ കലാപമേണ്ട വീട്ടുകാരുമായിട്ടൊന്നും ഈ മാനേജർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്കോ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അടുപ്പങ്ങളില്ലെന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എനിക്കും ആ വ്യക്തിയാണല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ കൂടെ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ആ കുടുംബവുമായി അത്ര നല്ല ബന്ധമല്ല എന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭാര്യയെയും മറ്റു സഹോദരങ്ങളെയൊക്കെ അറിയിക്കാനുള്ള ചുമതലയില്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സിസ്റ്റർ വന്ന് ഈ ഐ വി ഫ്ലൂയിഡ് കൊടുക്കുന്നു അത് കൂടാതെ പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് സംഭവിക്കുന്നത് രാവിലെ കഴിഞ്ഞ് ഉച്ചയോളം അടുക്കുന്നു കലാഭവൻ മണി വളരെ മോശം കണ്ടീഷനിലാണ് ഒരാഹാരവും കഴിച്ചിട്ടില്ല തലേ ദിവസം രാത്രിയുള്ള ഈ മദ്യസൽക്കാരം തന്നെയാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് ഇത്രയധികം മോശപ്പെട്ട കണ്ടീഷൻ ഉള്ളപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് താങ്കൾ അറിയിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ കലാഭവൻ മണിയുടെ സഹോദരൻ തന്നെ പലയിടത്തും സംശയങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചാനലുകളിൽ പോകുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് കാരണം ആ സമയത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര സങ്കീർണമായ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാരണം ഞാനായിരുന്നു ഈ വ്യക്തിയെ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അസസ്മെൻറ്റ് നടത്തുകയും അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തെ നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ഭയങ്കര ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാനോ എൻ്റെ ഒരു ധർമ്മം ആ സമയത്ത് ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ ഒരു ധർമ്മം എൻ്റെ കടമ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ചികിത്സ കൊടുക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമായിരുന്നു കാരണം ചോര ഛർദ്ദിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അത് ഭയങ്കര ഒരു മെഡിക്കൽ ഭയങ്കര ഫേറ്റൽ കണ്ടീഷൻ ആണത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിന് തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണോ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിന് തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ് കാരണം ആൽക്കോഹോൾ ഡിപ്പെൻഡൻസ് സിൻഡ്രം ആൽക്കോൾ വിഡ്രോൾ സിംറ്റംസ് എന്ന കണ്ടീഷൻ ഒരു മാനസിക രോഗമാണ് ഒരു മാനസിക രോഗാവസ്ഥയാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ ഇന്റർനാഷണൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിസീസ് ഐ സി ഡി ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിൽ മേജർ സൈക്കാട്രിക് ഇൽനെസ്സിൽ ഏകദേശം രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ആൽക്കോൾ റിലേറ്റഡ് ന്യൂറോ സൈക്കാട്രിക് പ്രോബ്ലംസ് ഇതൊരു കടുത്ത ഒരു മാനസിക രോഗം തന്നെയാണ് കാരണം ചികിത്സ എടുത്തല്ലെങ്കിൽ വിഭ്രാന്തി ഭയം വിഡ്രോൾ സിംറ്റംസ് അപസ്മാരം ഡെലിവറി ട്രമൻസ് ഇരുപത് ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ മരണം സംഭവിക്കും ഇതൊരു ഡാം മെഡിക്കൽ എമർജൻസി ആണത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് മെഡിക്കൽ എമർജൻസി ആണ് ആ മെഡിക്കൽ എമർജൻസി ആ സമയത്ത് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് വിഡ്രോൾ സിംറ്റംസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ചെയ്യുവാനായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാനസികാവസ്ഥ ശാന്തമാക്കാനായിട്ടും ഞാൻ കൊടുത്ത ആ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ട് സാധിച്ചു എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ദീർഘകാലമായി ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം അവരാരും ഇതുവരെ അവകാശപ്പെട്ടതായി എനിക്കറിയില്ല അതിന്റെ നോട്ടക്കുറവാണെന്നുള്ളത് അങ്ങ് തിരുത്തേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഈ ലിവർ സിറോസിസിന്റെ സിംറ്റംസ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഈ വിഡ്രോവൽ സിംറ്റംസും കാണിക്കാമെന്നിരിക്കെ ഇത് രണ്ടും സമാനമായ രീതിയിൽ ആകാമെന്നിരിക്കെ ഈ രക്തം ഛർദ്ദിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഒക്കെ ഇത്തരത്തിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കാമായിരുന്നു എന്ന് ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഒരിക്കലും തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ ചികിത്സിച്ചത് ശാസ്ത്രീയം പ്യുർ സയൻസ് ആണ് മെഡിസിൻ മെഡിസിൻ പ്യുർ മെഡിസിൻ ആ എൻ്റെ ചികിത്സയിൽ എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിശ്വാസമുണ്ട് മാത്രമല്ല നാഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ് അനുസരിച്ച് ഉള്ള ഒരു ചികിത്സയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് അതിൽ എനിക്ക് ഒരു എൻ്റെ ചികിത്സയിൽ ഒരു പിടവും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക
അല്ല ആ ഒരു സംശയം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ല ഇപ്പോൾ ഇപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ബയോകെമിക്കൽ എവിഡൻസ് ടോക്സിക്കോളജിക്കൽ എവിഡൻസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ പോയിസൺ ഉണ്ടെന്നാണ് അതൊരു എവിഡൻസ് ആണ് സയൻ അതൊരു സയൻസ് ആണ് അതെങ്ങനെ ചെന്നു അത് പോലീസാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലും ഹോമിസൈഡ് ആണോ സൂയിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ആണോ ആക്സിഡൻറ്റ് ഇൻജെക്ഷൻ ആണോ അത് പോലീസിന് അത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസറുടെ അദ്ദേഹമാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിനൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ എനിക്ക് ഈ സമയത്ത് തരാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ആ സമയത്ത് ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് സിവിയർ വിഡ്വൽ സിംപ്റ്റംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ശാരീര നില ഗുരുതരമായിരുന്നു ഒരു ഡോക്ടർ എന്നാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഡോക്ടറുടെ കടമ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചികിത്സ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഈ കലാമണിയുടെ മാനേജർ ജോബി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെക്കൻഡ് മാനേജർ അരുൺ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിലേറ്റീവായ വിപിൻ മുതലായ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഇവരെ അത് ഈ ജോലി എൻ്റെ ജോലി ഇദ്ദേഹത്തെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോയായിരുന്നു ഈ സമയം കൊണ്ട് ഇവർക്ക് അറിയിക്കാമായിരുന്നു താങ്കൾ ചികിത്സ നിർദ്ദേശിക്കേണ്ട ആളാണ് അവിടെ എത്തേണ്ടത് രോഗിയുടെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേണ്ട ബന്ധുക്കളുടെയും അവരുടെ അവകാശമാണ് അവരാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള നിയമവശം അറിയാവുന്ന ആളാണ് ഒരു ഡോക്ടർ അത് താങ്കൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഈ ആശുപത്രിയിൽ പോയപ്പോ ബന്ധുക്കൾ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവരുടെ ഒപ്പ് പോലും വാങ്ങിയാണ് കടുത്ത സർജറിയിലേക്കോ മറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റിലേക്കോ ഒക്കെ പോവുക അതിനുള്ള സാധ്യത പോലും ഇല്ലാതെ അവിടെ എത്തിയതാണ് ഇപ്പോൾ വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ രാമകൃഷ്ണൻ പോലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡ്രസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ അദ്ദേഹം ഇട്ടിരുന്ന ഡ്രസ്സിൽ ഈ ഒമിറ്റിങ്ങിൻ്റെ പാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അതിപ്പോൾ എവിടെയാണെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല അത് അങ്ങേക്ക് അറിയാമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അവിടെ തന്നെ പാഡിയിൽ തന്നെ രക്തക്കറകൾ താങ്കൾ കണ്ടതാണ് അത് പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് അറിയില്ല അതിലൊക്കെ പോലീസുകാർ വന്ന് അങ്ങേയും കൂടെ നിർത്തി അത് എവിടെയൊക്കെയാണ് എന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലില്ല അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ കണ്ട രക്തക്കറകളെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്ന് ബാത്റൂമിലായിരുന്നു പിന്നെ ഔട്ട് സൈഡ് പുറത്തായിരുന്നു വീടിന് പുറത്തായിരുന്നു രക്തക്കറകൾ കണ്ടിരുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമല്ലേ ഡോക്ടർ സുമേഷ് ഞാൻ വരാം ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം മൂന്ന് നിയമ വിദഗ്ധരുമായിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ആ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കട്ടെ ഡോക്ടർ ശ്രീ ജയകുമാർ താങ്കളൊരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് സാധാരണ കേസുകൾ അന്വേഷിക്കാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഇങ്ങനെ രക്തക്കറ കാണുന്ന കാഴ്ചയിൽ അത് കണ്ടെത്തിയ ആദ്യ ആളെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഡോക്ടർ സുമേഷിന് അവിടെ എന്ത് സാധ്യതയാണ് നിങ്ങളെപ്പോഴുള്ളവർ കാണുക അവിടെ ഉടൻ തന്നെ പോലീസിനെ അറിയിച്ച് ആ രക്തക്കറ എടുത്ത് പരിശോധിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കണം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആത്മഹത്യയുടെ കാര്യം തള്ളിക്കളയുന്നു എന്ന് ജോസഫ് സാർ ജോസ് സാർ പറഞ്ഞു അതിരിക്കട്ടെ പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ആത്മഹത്യയുടെ കഥ നമ്മളത് അവസാനം വരെ പരിശോധിച്ച ശേഷമേ തള്ളിക്കളയാവൂ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭാര്യയുമായിട്ട് ഒരു ദിവസം നമ്മളെ കണ്ടില്ല അഞ്ച് മണിക്കൂർ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ വിളിക്കുന്ന ഭാര്യയുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ വിളിക്കും ഇത് ഈ പത്ത് ഒരു മാസത്തോളം കാര്യം വിളിക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഭാര്യ അവർ പറയുന്നു മാനസികമായി ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല എന്ന് മാനസികമായി പ്രശ്നങ്ങൾ പുറത്ത് കാണിക്കാത്ത എത്രയോ പേർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു സന്തോഷമായി ഇരിക്കുന്നവർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു ആ തിയറി തള്ളിക്കളയാനാകില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് വരാം ഡോക്ടർ സുമേഷ് താങ്കൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തു കൂടി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ കലാഭവൻ മണിയുടെ ഭാര്യ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചാനലുകളിൽ പറഞ്ഞത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപതിന് ശേഷം കലാഭവൻ മണി വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ഫോണിൽ പോലും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് ജാഫർ ഇടുക്കി പറഞ്ഞത് കലാഭവൻ മണി ജാഫർ ഇടുക്കിയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഈ മാർച്ച് നാലാം തീയതി രാത്രി കലാഭവൻ മണി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും മകനെയും ഫോൺ ചെയ്തു വളരെ സ്നേഹപ്രകടനങ്ങൾ നടത്തി എന്നാണ് ഏതാണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് ഇത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചും ഇതൊരു കേട്ടുകളിയാണ് കാരണം ജനുവരി ഒന്നാം തീയതിക്ക് ശേഷം അന്ന് കലാമേന്റെ ബർത്ത് ഡേ ആയിരുന്നു ജനുവരി ഒന്നാം തീയതിക്ക് ശേഷം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു തവണ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഫെബ്രുവരി മാസം ബിഗിനിങ്ങിലായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ കാണുന്നത് ഈ സമയത്താണ് ഈ ഈ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇന്നലെ മീഡിയയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ നിമ്മി പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപാന്തിക്ക്
ഒരു പേഷ്യന്റ് ചികിത്സയുടെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി എനിക്ക് ചികിത്സ ചെയ്യാൻ രോഗ രോഗത്തെ പറ്റി എനിക്ക് ചികിത്സ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാമിലി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഫാമിലി പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പല ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല മാത്രമല്ല ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാനേജർ ജോബി മുതലായ വ്യക്തികളെടുത്ത് പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹം താല്പര്യം കാണിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അല്ല എന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അന്ന് രാവിലെ താങ്കളുമായി കുറച്ചു നേരം സംസാരിച്ചു അത് എടുത്തു പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യവും അതിനകത്തില്ല താങ്കൾ ആഹാര കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചില്ല അത് ചോദിക്കേണ്ടതായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചില്ല എന്ന് താങ്കൾ തന്നെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു മറ്റെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് കലാഭവൻ മണിയോട് താങ്കൾ സംസാരിച്ചത് താങ്കളോട് പറഞ്ഞത് പറയാൻ പറ്റുന്നത് പറ്റാത്തതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടോ പോലീസിനോട് മാത്രം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ മാധ്യമങ്ങളിൽ പറയാത്തതുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല ഈ സംഭാഷണം പൂർണ്ണമായിട്ട് സുതാര്യമാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ച കാര്യം പറഞ്ഞ കാര്യം റിപ്പീറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യം വാ നമുക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പോവാം നമുക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പോവാം ഈ വാക്ക് വിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ആ കൂടി പറഞ്ഞ കാര്യം എൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ചോര ഛർദ്ദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചോര ഛർദ്ദിക്കുന്നുണ്ട് മണിച്ചേട്ടാ നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണം ഇത് ഗൗരവാവസ്ഥയാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം ചോര ഛർദ്ദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ചോര ഛർദ്ദിച്ചതിന് ശേഷം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അത് വായറ്റിൽ നിന്ന് വന്ന ചോരയല്ല വായട പല്ലിൻ്റെ പല്ലിമിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചോരയാണ് കുറച്ച് നാളായിട്ട് ആ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇത് ഇതാണ് സംസാരിച്ചിരുന്നത് പുതിയ കാര്യമാണ് അതൊക്കെ ചില സൂചനകളാണ് ഡോക്ടർ സുമേഷ് ഡോക്ടർ ജെയിംസ് വടക്കഞ്ചേരി അങ്ങ് ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും നേരം കേട്ട ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്താണ് അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഡോക്ടറുടെ ഈ വാചകം ഡോക്ടറാകെ ഒരു മാനസികമായ സംഘർഷത്തിലിരിക്കുകയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഡോക്ടർക്ക് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാത്തതായ ഒരു പ്രത്യേക സിറ്റുവേഷനിലാണ് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ സെഡേറ്റീവ് കൊടുത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ സുഹൃത്ത് ബന്ധത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അറിയിച്ചില്ല ഇതൊക്കെ ഒരു മാധ്യമത്തിൽ പറയാൻ പറ്റാത്തതായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇരിക്കാൻ തോന്നുന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ഉടനെ പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ കീടനാശിനിയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ജോർജ് ജോസഫ് പറഞ്ഞു ആ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരാളെ കൊല്ലാൻ മതിയായതാണോ എന്നുള്ളത് ഈ കെമിക്കൽ എക്സാമിനർ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് ഈ മീതയാൾക്കാൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളെ കൊല്ലാനുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ഈ പരിശോധന ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നുള്ള കാര്യം കെമിക്കൽ എക്സാമിനർ പറഞ്ഞു മരിക്കാൻ അതായത് ഈ മയക്കാനായിട്ട് കൊടുത്തതായ ആ മരുന്ന് മരണ കാരണമായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കെമിക്കൽ എക്സാമിനർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇത് മൂന്നും കൂടിയുള്ളതായ ഇഫക്റ്റ് ആണോ മരണത്തിൻ്റെ കാരണം ഇതൊക്കെ കെമിക്കൽ എക്സാമിനർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇതുപോലുള്ളതായ ആൽക്കഹോളിക് പോയിസണിങ് ആണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ബ്രെയിൻ അയച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം പോലീസ് എന്താണ് പറയുന്നത് ഈ ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ആൽക്കഹോളിസം ആണെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് വിദ്രോഹം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ ഈ കൈവറയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന അങ്ങനെയുള്ളതായ ആളുകൾ ഈ കുടിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ബാ ഈ ബിയർ ബിയർ കുപ്പിയിൽ കുടിച്ചു എന്നുള്ളതാണോ കുടിച്ചത് ബിയർ തന്നെയാണോ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഡോക്ടർ അതായത് ബിയർ കുപ്പിയിൽ ഞാൻ ബിയറാണ് കുടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കുടിച്ചതാണോ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർത്ത് സ്റ്റേജിൽ അവർ പറയുന്നത് അവർ ഈ വാറ്റ് ചാരായം കുടിക്കുക എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ സുഹൃത്തുക്കൾ അവർ ഇവരൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ മദ്യമാണ് കഴിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടതാണ് ഈ ഈ ഫോർത്ത് സ്റ്റേജിലുള്ള ആൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ സ്റ്റേജിൽ ഫോർത്ത് സ്റ്റേജിൽ വന്നതുകൊണ്ട് ഈ മൂന്നും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പരിശോധിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു അതായത് ഇത് കീടനാശിനി ഈ മീതയിൽ ആൽക്കോൾ ഈ സെഡേറ്റീവായിട്ട് കുറച്ച് സാധനത്തിൻ്റെ ഒക്കെ വഴി കുമുലേറ്റീവ് എഫക്റ്റ് ആണോ ഈ മരണത്തിന് കാരണമെന്ന് ഒക്കെ അന്വേഷിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ശരി ഡോക്ടർ സുമേഷ് ഒരു പക്ഷേ ഈ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ പറയാൻ പറ്റുന്നത് താങ്കൾക്ക് തന്നെയാണ് ആ സമയത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ ജെയിംസ് വടക്കഞ്ചേരി പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ താങ്കളെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല താങ്കൾ സംഘർഷത്തിലാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അങ്ങ് തന്നെയാണ് വിശദീകരിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ അവിടെ ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിൽ ഒന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ടത് അങ്ങാണ് കലാഭവൻ
നിരീക്ഷണം നടത്താൻ പറ്റിയത് ഞാൻ അറിഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഈ പറയുന്ന കലാപവും മണി കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ഈ ജനുവരി ഒന്നാം തീയതിക്ക് ബർത്ത്ഡേക്ക് ശേഷം മിക്കവാറും ദിവസങ്ങളിൽ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ബോട്ടിലിൻ്റെ അടുത്ത് ബീറ് കഴിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് കേട്ടിരിക്കുന്നത് അന്ന് രാത്രി അന്ന് രാത്രി ആ ഒരു പാട്ട് നടന്നപ്പോൾ ഏർലി മോർണിംഗ് അവേഴ്സ് വരെ അദ്ദേഹം ബീറ് കഴിക്കുകയുണ്ടായി പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഒരു ആറു മണിക്ക് ശേഷം പിന്നെ ബീറ് കഴിക്കുകയുണ്ടായില്ല ഈ വിഡ്രോൾ സിംനസ് ഉണ്ടാകാനായിട്ട് മദ്യത്തിൻ്റെ ഒരു റിലേറ്റീവ് ഡെവിഷൻസ് ഓഫ് ആൽക്കോൾ നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ മദ്യത്തിൻ്റെ അളവിൽ കുറവുണ്ടായാൽ പോലും വിഡ്രോൾ സിംനസ് ഉണ്ടാകാം ആ ഒരു വിഡ്രോൾ സിംനസ് ആണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയത് പിന്നെ വേറെ പറഞ്ഞ കാര്യം അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഓർഗാന ഈ ഓർഗാനഫോസസ് പോയിസണിങ് എന്നുള്ളൊരു സംശയം അതെൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയില്ല കാരണം ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കുന്നില്ല കലാവമണിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു അപകടം ഉണ്ടാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം സൂയിസൈഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോമിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൊരു വിഷൻ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നില്ല എൻ്റെ മനസ്സിൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് ആൽക്കോൾ ആൽക്കോൾസിൻ്റെ വിഡ്രോൾ സിംറ്റംസ് രണ്ടാമതായിട്ട് ആൽക്കോൾ റിലേറ്റഡ് ലിവർ പ്രോബ്ലംസ് വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഞാൻ കാരണം ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഷാദരോഗത്തിന് ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളതായിട്ടോ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതായിട്ടോ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളും എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിലും എന്താണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുക എന്നറിയാനുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളെങ്കിലും ഈ പോകുന്ന വഴിക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നാണ് അന്വേഷിക്കുക ഒന്നും പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആരോഗ്യ സ്ഥിതി ആയിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര പെർപ്ലക്സ് ആയിരുന്നു റെസ്റ്റ്ലെസ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സമയത്ത് കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളോ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയല്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് മുഴുവൻ സമയം അസ്വസ്ഥനായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇപ്പൊ വണ്ടിയിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് വേറൊരു ഭാഗത്തേക്ക് ഇരിക്കുക വേറെ സൈഡിൽ നിന്ന് വേറൊരു സൈഡിലേക്ക് ഇരിക്കുക വെള്ളം നിരന്തരം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അമൃത ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നിർദ്ദേശപ്രകാരം വെള്ളം കൊടുക്കരുതായിരുന്നു വെള്ളം കൊടുക്കാണ്ടാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അസഭ്യം പറയുക മറ്റുള്ളവർ അസഭ്യം പറയുക വെള്ളം കൊടുക്കുക വെള്ളം തായോ വെള്ളം തായോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചിട്ട് ആ സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചതെന്നും തല ദിവസം എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവി എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചതെന്നും ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥയിലല്ലായിരുന്നു ഞാൻ വസ്ത്രങ്ങൾ വളരെ ഈ ഛർദി മൂലമൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നത്തിലായിരുന്നല്ലോ അപ്പം മറ്റ് വസ്ത്രങ്ങൾ പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇടീച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോയത് അല്ലെങ്കിൽ ആശുപത്രിയിൽ ഒക്കെ എത്തിച്ചത് അത് വളരെ ദുരൂഹമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ രാമകൃഷ്ണനൊക്കെ പറയുന്നത് ദുരൂഹമായിട്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ സമയത്ത് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇടാനായിട്ട് അണ്ടർ വയർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നർ വയർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇടാനായിട്ട് നല്ല ഡ്രസ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഷർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു ട്രൗസേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവസാനം എൻ്റെ ഡ്രൈവർ ലിൻസനെ വിട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നർ ഗാർമെൻസ് വാങ്ങിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇടാനായിട്ട് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഇട്ടിരുന്ന ഷർട്ടിന് എന്ത് സംഭവിച്ചെന്നോ അദ്ദേഹം ഉടുത്തിരുന്ന മുണ്ടിന് എന്ത് സംഭവിച്ചെന്നോ എനിക്കറിയില്ല അത് എവിടെ പോയെന്ന് അറിയില്ല അത് പിറ്റേ ദിവസം ചിലപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്തപ്പോൾ പോയിട്ടുണ്ടാവണം ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ഡ്രസ്സ് ഇടിപ്പിച്ചത് സെലിബ്രിറ്റി ആണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുമ്പോൾ സെലിബ്രിറ്റി ഈ കീറി മുണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ മുഷിഞ്ഞ മുണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ മുഷിഞ്ഞ ഷർട്ടും ഇട്ട് പോകുന്നതും ശരിയല്ലോ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഡ്രസ്സ് നല്ലത് ഇടിയിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു ഇതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റെസ്ലെസൻസ് നമുക്ക് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അതിനുശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയത് യെസ് ഞാൻ ഞാൻ തിരിച്ചെത്താം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇടവേളയിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരു മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ദുരൂഹതകളുടെ ചുരുളഴിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് കേരളത്തിലെ പോലീസും ഒപ്പം അതിലെ സത്യാവസ്ഥകളും നിരപരാധികളുടെ മേൽ ക്രൂശിക്കപ്പെടലുകൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള മറ്റ് ചില ജാഗ്രതകളുമാണ് മാധ്യമങ്ങളും സാമൂഹ്യ നിരീക്ഷകരും ഒക്കെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ പാലിക്കുന്